ちはペーパーデコレーションの山本恵美子です今日は開くととっても華やかにお花が咲くダリアのポップアップカードを作りますお花の大きさになる丸いお皿のようなものを準備します。今回は直径14センチのお皿を準備しました。お皿がちょうど入るぐらいのカードを準備します。色画用紙をカードの形に切ってもいいかと思います。お花の色画用紙を用意します。私は今回2色で1つのお花を作ろうと思っています。お皿を型にして色画用紙に印をつけます。全部で丸い形が3枚取れるように印をつけます。薄い方の色を私は今回2枚取ります3枚切りました3枚とも同じように作りますまず半分に折りますでさらに半分に折りますそしてまたさらに半分に折りますいっぺんに折ると硬いので二回に分けて折ります。半分に折った状態で、このような筋がつきました。さらに、ここに半分に折り目を入れたいのと思いますので。細長く。端を合わせて折りました。こちら側も。折り山と。端を合わせて。細い三角に折りましたでここにも筋をつけたいのですがこのままだと折りにくいので一度広げていただいてここで折り曲げますそうしますと端にきますのでここが折りやすくなりますで同じように折りますするとこのような折り目がつきましたたくさんの花びらがついている形に切っていきます半分に折った下のラインのさらに半分ここの距離のさらに半分このあたりの角をですね丸く切り落としていきます挟みを入れていただいて角を切り落とすように丸く切ります反対側も切りますこちらの一つの三角のちょうど間のあたりからここの折ってあるところの半分の位置ぐらいのところまでこのように角を落とすように丸く切りましたでこれを広げてどこでも好きなところで構いません折り目がついたところでまた同じように半分に折って同じように切っていきますこれ左右切れましたまた同じく広げてどこでもいいのでこの筋がついたところに合わせて折って切っていきますこれを繰り返していきますこのように角がなくなるところにまで切っていきます。この先ほど切った先のところに合わせて反対側もこのように切ってこのような花びらの形になるようにすべて切っていきます。ここが最後の角になります。
この先の尖ったところを合わせて角を切り落とすように丸く切っていきますこれでお花の形になりましたあとの2枚も全く同じように作っていきます3枚お花型に切れましたこれを少し花びらをちょっとだけ箸のような棒のようなものを使って、まあ、軽くカールをかけていきます。カールをつけたら折りたたんでいきます。3枚とも同じように折りたたみます。まずどこでも構わないので、半分に折り線に合わせて折って、またさらに折り線に合わせて半分に折ります。まあ、このような状態になっています。で、折ったところを起こして、中に指を入れて、両側に広げます。こんな感じで袋折りになりました。反対を向けてこちらも同じように真ん中に指を入れてパカッと広げますこのような形に折れましたあとの2枚も同じように浸します3枚とも折れました花の紙をつなげるパーツを作ります先ほど丸を切った残りの紙で作ります。先ほどつけた丸よりも小さな丸、この内側を使おうと思います。を用意してきていただいて、このように型を取ります。先ほどの丸がこれでした。半分ぐらいですかね。大体で結構です。で、1枚。切ります。丸が切れましたら、先ほどのお花を作った時と同じようにどんどん折っていきます。で、またさらに半分に折ります。先ほどと同じようにここも折り線をつけていきます先ほどのお花と全く同じように折り線がつきました広げるとこのように細い三角がたくさん並んでいますのでこの三角三つくっついた状態のところで折り線に合わせて切り離していきます。切り込み入れたら一二三個三角がついているところで一つ切ります。で同じように一二三個三角が並んだところで切って。またさらに同じように切っていきます。そうしますと、三個並んだ。三角が四枚切れました。これ四枚とも谷山で。このように折りたたんでいきます。谷折りで。山折り。谷折りで。山折り。同じように。折れました。カードに仕立てていきます。カードのよ、カード用の紙を。半分に。折り曲げます。接着剤を準備します。今回は木工用ボンドを使いますが、どんな接着剤でも構いません。今回一番濃い色を真ん中にしようと思っているので、薄い色から貼っていきます
薄い色を一つ持ってきていただいてこの折りたたんだままこのように貼っていこうと思いますこの折りたたんだ根元の花びらが切れてない内側のところに薄く接着剤を伸ばしてつけていきますしたらカードの真ん中の線のさらに真ん中のところに折った尖った部分が来るように貼りますまず片方を貼りますそしてこの角がこのカードよりもあ真ん中の折り線よりも出ないようにして気をつけるようにして貼って畳んで反対側にも貼ります広がるとこのような形になります何回か折って広げて調整してみてください。花をくっつけるパーツを一枚持ってきます。この三角形の、一番端の三角形の片面に糊を塗ります。今こんな感じで、ここに接着剤を塗りましたでそうしましたらこの接着剤を塗った隣の折り山をですねこちらのお花の真横のこの線の上の三角にぴったりくっつくようにこのパーツの折り山がこの線のところにぴったりくっつくように。このように貼ります。反対側にもパーツをつけたいと思います。このパーツをこちらとちょうど反対側につけたいので、ここに糊を塗って、このちょうど反対側の三角にこのように貼れるようにしたいと思います。一度このようにパーツを置いて確かめてから、接着剤を三角の面に伸ばして塗ってこの折り山がこの真横の線に合うようにちょうど三角のところに上に貼れるようにこのように貼りましたちゃんと両方も伸ばすとこのような感じになりますそうしましたらこの伸ばした上の今度この三角に接着剤を塗っておきます。このように伸ばして、もう両側に塗っておきます。そうしましたら軽く三角をこのように畳んでおきます。次に貼ろうと思っているお花、この畳んだまま横にして、ここの同じようにですね、花びらが4枚並んでカードにくっついているところですねこれの上に重ねるようにこのように貼りますそうすると今パーツに糊がくっついているのできれいにペタンと貼れますこの時も真ん中がですね今ちょっと行き過ぎちゃったかなこの中心がカードの中央よりもはみ出ししていいかないようにしますでこれをこの三角あボンド乾いちゃったですねもう少し塗りますでこの折りたたんだままこの花をぽわっと広げてここで貼ります両側貼れましたら乾かないうちにちょっと確かめましょうきれいに花を重ねてこの折り山のところを一緒に重ねてパタンと閉じます。このように一緒に閉じるはずです。広げてみて、今ちょっとね、押さえちゃったので、貼り付いてほしくないとこまで貼り付いちゃったようなので、今のうちに剥がしておきます。あとこのように
ちゃんとここも浮いたままくっついていてさらに折れていれば成功ですね3枚目も同じように貼っていきます三角形に畳んだパーツがこことここに貼られてきます同じようにこのちょうど真横に走っている線に合わせてこのように貼っていきます。で貼る場所を間違えないように確かめてから同じように接着剤をつけてここに貼ります。一つ貼れました。ここが真ん中の線ですね。同じようにこのように三角形が貼れましたそして同じように一番上になった面に接着剤を塗っていきますで同じようにお花を重ねていきます真ん,の真ん中のところ合わせてちょうどこの三角形花びらが4枚重なったところで並んだところですねここにしてもらってでお花同士重ねていってお花が3枚重なりましたらこの上下の折り線重ねてこのように内側に入れていってはいこれで固めましたで同じように広げて何回か畳んだり広げてして開閉ができれば大丈夫ですここも今やっぱり余分にくっついちゃってるので今のうちに広げて離しておきますこちらもこのように剥がしておきますこれで、まあ、乾くまでちょっとこうね離しといた方がいいかと思います。でこれで出来上がりになります。お好きなメッセージを書きましょう。このように横開きにしていただいてもいいし、縦開きでもいいかと思います。今日はカードの色がちょっと濃いので、白いペンで書きます。このようにお好きにアレンジしてプレゼントしてみるときっと喜んでいただけるかと思います。ぜひ楽しんで作ってみてください。